ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധമാന്റെ നാമത്തിൽ വേണ്ട തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡിയാവും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് കുരിശുവരാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുരിശു വരയ്ക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശരിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാം കുരിശു വരാ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രയർ ആണ് ആരിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ എവിൾ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം നമ്മുടെ ശത്രു ആര് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി എവിൾ സ്പിരിറ്റ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ശത്രു പല രീതിയിലും അവൻ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കും മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകള് നമ്മുടെ വാക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഫുൾ സ്പിരിറ്റിന്റെ ആണോ വേണ്ടത് അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആണോ വേണ്ടത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളിലൂടെ എവിൾ സ്പിരിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ വാക്കിനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിശുദ്ധ കുരിശ് വരച്ച് നമ്മൾ മുദ്ര ചെയ്യ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇതെല്ലാം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആണ് സാധാരണ നിനക്ക് ഇവിടെ നോ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുരിശ് വരയ്ക്കണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകള് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് വചനമാകുന്ന വചനം ആരെ ആക്ച്വലി ഈശോ വചന മാംസം ധരിച്ചതാണ് ഈശോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസാരം ആരെ പോലെ ആയിരിക്കണം ഈശോടെ പോലെ ആയിരിക്കണം ഈശോ സംസാരിക്കണം ആര് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം ആരുടെയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൾ പ്രവർത്തനത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൈകളല്ല അപ്പൊ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ചിന്ത വാക്ക് പ്രവൃത്തി അതിൽ നിന്നെല്ലാം എവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനാൽ നമ്മൾ ആവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുരിശ് വെച്ച് ഇവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ആരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണത് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് നോക്കും ആരെന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ കാര്യം പറയണം എന്ത് കാര്യം പറയണത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയാണ് നമ്മള് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ആരിൽ നിന്നാ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും എന്ത് അടയാളത്താൽ അത് രക്ഷ വേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താല് കാരണം എന്താ ഈശോ വിശുദ്ധ കുരിശിനാലാണ് നീ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ ഈശോ വിശുദ്ധ കുരിശിനാലാണ് സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സാത്താൻ വിചാരിച്ചു ഈശ നന്നേക്കുമായി മരിച്ചു പോയിരുന്നു കുരിശിൽ ഈശ മരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മരണത്തെ ജയിച്ചു കൊണ്ട് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈശോ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു സാത്താന് മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മനുഷ്യരോട് മനുഷ്യന് മാക്സിമം അവന്റെ ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും അവന് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചാലും ശരീരം മാത്രമല്ല നശിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും അതല്ല ഈശോ കുരിശു മരണത്തില് അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവെ അങ്ങടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇവൾ സ്പിരിറ്റിന് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റ നമ്മളെ ഈ ജഡത്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മരണം ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഈശോ വന്നിട്ട് മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരിനെയും ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ജോണൂട്ട അവിടെ ഇരിക്കു ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റിയിലാണ് കുരിശു വരയ്ക്ക നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത ഓർമ്മയൊക്കെ വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ അപ്പൊ അന്നെ കുട്ടി ഒന്ന് കാണിച്ച് നെറ്റിയിൽ എങ്ങനെ കുരിശു വരയ്ക്കുക മുടി എൻഡ് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂക്ക് വരെ പിന്നെ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നെറ്റി ഫുള്ള് ഒന്ന് വരച്ച അന്നെങ്കുട്ടി വരട്ടെ ആദ്യം നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ചു അപ്പൊ ചിന്ത വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയാ പാപ മരണ മേഖല സംസാരം നാവ് കൊണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അപ്പൊ നാവ് വിശദീകരിക്കപ്പെടണം അപ്പൊ മൂക്കന്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താടി വരെയും ചുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടും ഒന്ന് വരച്ച അന്നെങ്കുട്ടി ഉം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എവിടെ കുരിശ് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഹാർ
അതൊന്ന് വരച്ച എങ്ങനെ തന്നില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചത് അവസാനിച്ചത് താടി എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫുൾ അടി വരെ നെഞ്ഞ് മൊത്തം കുരിശടയാളം വെച്ച് മുദ്ര വയ്ക്കും എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാന്മാവിന്റെ നാമത്തിലല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ അവസാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാന്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ പൂർണമായും മുദ്ര വയ്ക്കുകയാണ് ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ അടിമുടി നമ്മളെ ഫുള്ളായി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വലിയ വലിയ കുരിശ് തലയില് പിന്നെ വയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കണ രണ്ട് കൈകൾ കൈകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പോലെ ആയിരിക്കണം ചിന്ത ആരുടെ പോലെ ആയിരിക്കണം പിതാവ് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കണം സംസാരോ ഈശ്വ സംസാരിക്കണ മാതിരി സംസാരിക്കണം പ്രവർത്തനോ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കണം ഉം അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം എവൾ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ ആദ്യം മറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താല് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കണം വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താല് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താല് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്മരിക്കണം ദൈവ വിചാരത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം എല്ലാ നേരത്തും അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ എണീക്കുമ്പോ നല്ല ഉറക്കം തന്നിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് എണീക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ മുദ്ര വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇത്രയും നീണ്ട കുരിശ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താ മതി ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള കുരിശ് വരെന്താ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ പഠിക്കണതിന് മുന്നേ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നേ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കുരിശ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുദ്ര വയ്ക്കാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുരിശ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധന്റെയും നാമത്തിൽ ആമെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുരിശ് വരയ്ക്കാനുള്ള നേരമുള്ള എപ്പോഴൊക്കെ അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പല വിചാരത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യണ്ട അപ്പൊ എപ്പോഴും കുരിശ് വരയ്ക്കണം നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ത്രീത്ത സ്തുതി എന്താണെന്നറിയോ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി പിതാ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സ്തുതി ചൊല്ലണതാണ് ത്രീത്ത സ്തുതി ത്രീത്വത്തിലല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ ആദ്യയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ പ്രീസ്റ്റിനൊക്കെ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് സ്തുതി ചൊല്ലാം എന്തെന്ന് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അപ്പൊ ആദ്യയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ എന്നുള്ള ത്രീത്വ സ്തുതി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുരിശടയാളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കണോ അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്